January the 14, 2017, at the Advanced Retreat Bujangga Bawana Center Kitamani Bali, Majimani Kaya Number no. 52 di Atta Kanagara Sutta. 14 Januari 2017 di Retret Lanjutan Bojangga Bawana Center Kintamani Bali Majimani Kaya nomor 52 Orang dari Atak Kanagara Bante Wimalaraksi Mahatera Thus have I heard on one occasion the Venerable Ananda was living in a town near Vesali Demikianlah yang ku dengar Pada suatu ketika yang mulia Ananda sedang menetap di satu kota di dekat Wisali. Now on that occasion the householder Dasama had arrived at Pataliaputta for, for some business or other. Pada saat itu perumah tangga Dasama telah tiba di Pataliputta untuk suatu urusan. Then he went to a certain monk in a park and after paying homage to him sat down at one side and asked him Where does Venerable Ananda live now, Venerable Sir? I wish to see the Venerable Ananda. Kemudian ia mendatangi seorang bhikkhu tertentu di taman Kukuta dan setelah bersujud kepadanya Ia duduk di satu sisi dan bertanya kepadanya, Di manakah yang mulia Ananda menetap saat ini yang mulia? Aku ingin bertemu dengan yang mulia Ananda. The Venerable Ananda is living in a town near Vesali, householder. Yang mulia Ananda sedang menetap di dekat Vesali perumahan. When the venerable or when when the householder Dasama had completed his business, he went to the venerable Ananda. Kemudian rumah tangga Dasama setelah menyelesaikan urusannya, ia mendatangi yang mulia Ananda. After paying homage to him, he sat down at one side and asked him. Setelah bersujud kepadanya, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepadanya. Venerable Ananda, has any one thing been proclaimed by the Blessed One who knows and sees, accomplished and fully awakened? Wherein, if a monk abides diligent, ardent, and resolute, he is un Un, his unliberated mind becomes liberated. His undestroyed taints come to be destroyed, and he attains the supreme security from bondage that he had not attained before. Yang mulia Ananda, adakah satu hal yang telah dinyatakan oleh Sang Bhagawa yang mengetahui dan melihat? yang sempurna dan tercerahkan sempurna di mana jika seorang ibu terdiam dengan rajin tekun dan tegur maka pikirannya yang belum terbebaskan menjadi terbebaskan noda-nodanya yang belum dihancurkan menjadi dihancurkan dan ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya there is householder Indeed, one such thing proclaimed by the Blessed One. Ada perumah tangga, sesungguhnya ada satu hal demikian yang dinyatakan oleh Sang Bhagawa. What is that one thing? What is that one thing, Venerable Ananda? Apakah yang satu hal itu yang mulia Ananda? Here, householder, quite secluded from sensual pleasure, secluded from unwholesome states, a monk enters upon and abides in the first jhana, which is accompanied by thinking and examining thought with joy and happiness born of seclusion. Di sini perumah tangga dengan cukup terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak baik, seorang bingung masuk dan berdiam dalam jana pertama, 
yang disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. He considers this and understands it thus. The first jhana is conditioned and volitionally produced. Ia mengamati dan memahami demikian. Jana pertama ini adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent, subject to change. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal dan and, tunduk pada lenyapnya. And subject to cessation. Yang dimaksud berhenti. If he is steady in that, he attains the destruction of the taints. Jika ia kokoh dalam hal itu, maka ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan. But if he does not attain the destruction of the taints because of that desire for the Dhamma, that delight in the Dhamma, then with the destruction of the five lower fetters, he becomes one due to reappear spontaneously in a pure abode and there attain final Nibbana without ever returning from that world. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya gangguan-gangguan karena keinginan pada dhamma itu, kegembiraan dalam dhamma itu, maka dengan hancurnya lima belenggu yang lebih rendah, ia menjadi seorang yang muncul secara spontan di alam murni dan di sana akan mencapai Nibbana akhir tanpa pernah kembali ke alam ini. This is the one thing proclaimed by the Blessed One who knows and sees accomplished and fully awakened. Wherein, if a monk abides diligent, ardent, and resolute, he is unliberated mind, his unliberated mind comes to be liberated. His undestroyed taints come to be destroyed. And he attains a supreme security from bondage that he had not attained before. Inilah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bagawa yang mengetahui dan melihat sempurna dan tercerahkan sempurna di mana jika seorang biku berdiam dengan rajin, tekun dan teguh maka pikirannya yang belum terbebaskan menjadi terbebaskan gangguan-gangguan yang belum dihancurkan menjadi dihancurkan dan ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya Now on many occasions in Dhamma talks I have said that anybody that attains even the first jhana has the potential to attain Nibbana Dari hari pertama ceramah Dhamma, Bante sudah menjelaskan bahwa siapapun yang mampu mencapai jana pertama mempunyai potensi untuk mencapai Nibbana. So right here, it's saying that you can even become an Arahat if you've only gotten to the first jana. Di sini pun dijelaskan Anda bisa mencapai arahat walaupun Anda mencapai jana pertama. So it's real interesting to understand that this is the path to nibbana. Jadi sangatlah menarik untuk diketahui bahwa inilah jalan menuju nibbana. What is nibbana? It is a cooling of all craving. Itu adalah sejuknya dari semua tanah atau nafsu keinginan. The Buddha gave a discourse called the Fire Sermon. Buddha memberikan ceramah tentang api. And he said in the Fire Sermon that everything is burning. Dan di dalam ceramah itu dikatakan semua hal terbakar. 
burning with what? Terbakar oleh apa? Burning with craving. Yaitu dengan tanah atau nafsu keinginan. Ni means no. Ni berarti tidak. Bana means fire. Bana berarti api. So even getting into the first jhana, you are starting to put out the fire. Jadi walaupun masuk di dalam jana pertama, Anda melapas, memadamkan api. One of my monk friends that I met in Burma was a very, very unusual monk. Seorang teman Bante di Myanmar adalah ibu yang tidak biasanya. He had the same ability as Ananda. Beliau mempunyai kemampuan yang sama seperti yang mulia Ananda. He could hear something one time and he had it memorized. Kalau beliau mendengar sesuatu sekali, dia mampu menghafalnya. He gave a discourse on the wholesomeness of getting into just the first jhana. Beliau memberikan satu ceramah tentang kebaikan walaupun hanya masuk di dalam jhana pertama. He said, even if you only experience getting into the jhana one time in your lifetime, dikatakan walaupun anda hanya masuk di dalam jana pertama dalam kehidupan anda, that was such a wholesome experience that at the time of your death you would have joy arise and you would be reborn in a brahma loka. Itu adalah keadaan yang sangat baik. Jadi saat akan meninggal karena keadaannya itu bergembira, maka akan terlahir di alam Brahma. Now the Brahma Loka is a very, very pleasurable realm. Alam Brahma adalah alam yang sangat menyenangkan. And it lasts for long periods of time. Dan bertahan untuk waktu yang sangat lama. I know that there are some monks that like to talk about the uselessness of being reborn in the Brahma Loka. Bante paham ada beberapa bhikkhu yang mengatakan tidak ada gunanya lahir di alam Brahma. That it's better to be reborn in the human realm. Yang mengatakan sebaiknya terlahir di alam manusia. That does not agree with the Buddha's teaching. Itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha. There, there is another realm that's just a little bit higher than the human realm. Ada alam lain yang lebih tinggi daripada alam manusia. And that's called the Deva Loka. Yaitu alam Dewa. Loka, heavenly realm, Deva, angels. Um, Loka itu adalah alam-alam dan Dewa adalah para Dewa. If you live a reasonably good life, Kalau anda menjalankan kehidupan yang cukup baik, you practice your generosity, anda mempraktekkan dana atau kedermawanan anda, you keep your precepts, menjaga sila, you help other people overcome their suffering, dan anda bisa membawa orang lain untuk melakukan hal itu. You can be reborn in a deva loka. Anda bisa terlahir di alam dewa. Now there's six different levels of this. Ada enam tingkat yang berbeda. The fourth level is called the Tusita Heaven. Alam dewa yang tingkat keempat dinamakan alam dewa Tusita. That is where the Bodhisatta Maitreya is residing. Di situlah di mana Bodhisattva Maitreya tinggal sekarang. One day in that realm is equivalent to 400 earth years. Satu hari di sana itu sama dengan 400 tahun di alam manusia. My teacher Usila Nanda was reborn there. Guru Bante yang bernama Yang Mulia Al, uh, Usila Nanda terlahir di sana. 
Uh, he died about um, well ten years ago now. Dan beliau sudah meninggal selama sepuluh tahun terakhir. So to him, he's been in that Deva Loka for about five minutes. Um, mungkin untuk beliau baru terlahir di sana sekitar lima menit. So that gives you an idea. Itu memberikan gambaran untuk anda. In the Deva Loka, you have to eat food every day. Di alam dewa anda harus uh, makan buah setiap hari. And what they eat is grapes. Yang dimakan adalah anggur. They just appear. Akan muncul. So you just munch on some grapes and contemplate things. Dan terus menerus memakan anggur itu. If you get caught up in your enjoyment of singing and dancing and frolicking around and you forget to eat, you will die from that realm and be reborn somewhere else. Kalau para dewa terjebak di dalam kesenangan indria, menari, menyanyi, maka mereka lupa makan dan akan terlahir di alam yang lainnya. Okay, Maitreya is waiting for conditions to be right for him to be reborn as the next Buddha. Maitreya sedang menunggu waktu di mana dia akan terlahir kembali menjadi Buddha berikutnya. And it's going to take a long time before that happens. Dan akan memakan waktu yang lama sebelum itu terjadi. The Buddha era right now will fade away in about another 2500 years. Zaman Buddha sekarang akan mereda sekitar 2500 tahun lagi. Then there's not going to be any Buddha around or any of the Buddha's teachings around. Lalu setelah itu tidak ada Buddha ataupun ajaran Buddha berada. And then he waits for conditions to be right so that there's a lot more people with little dust in their eye that are reborn in the world. Kemudian dia menunggu waktu yang tepat dan dengan orang-orang dengan sedikit debu maka dia akan terlahir di alam seperti itu. Then he will leave that realm and be reborn in the human realm. Dan dia akan meninggalkan alam itu lalu terlahir di alam manusia. But it can take a long 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 time. Tapi bisa terjadi dalam waktu yang sangat lama sekali. Okay. If you're reborn in the Brahma Loka. Kalau anda terlahir di alam Brahma. No, almost. I have to say everybody here has experienced this. Dan Bante mengatakan hampir semua orang di sini sudah mengalaminya. You've gotten into a jhana at one point or another. Anda sudah mencapai jhana di dalam satu masa. If you get up to, let's say, the third jhana. Kalau anda tiba di contohnya di jhana ketiga. And you don't go any higher than this. Dan anda tidak lebih tinggi dari um, jhana ini. When you die from this realm, you'll be reborn in a Brahma Loka. Saat anda meninggal dari alam ini, anda akan terlahir di alam Brahma. And it will last for 15 Mahakapas. Dan itu akan bertahan selama 15 Mahakapa. That means expansion and contractions of the universe 15 times. Ya, itu berarti dia. Um, membuka dan menciut selama 15 kali dari alam semesta. So you're going to be reborn in a very pleasurable realm for a very long long time. Dan Anda akan terlahir di alam yang sangat berbahagia untuk waktu yang sangat lama. A mahakapa has four parts to it. Mahakapa ada empat bagian. They're called asankaya. Yaitu dinamakan asankaya. One asankaya 
is equivalent to Earth years, 10 to 160 zeros behind it. Satu aseng kaya itu berarti 10 dengan 260 di belakangnya. A Mahakapa is four of these. Dan satu Mahakapa ada empat aseng kaya. The only time in the universe when life is in that universe is when there's an expansion happening. Yang terjadi adalah saat alam semesta melebar, mengembang. And that will last for a really long, long period of time. Dan itu bertahan untuk waktu yang sangat lama sekali. And it will get to a place where everything stops. Dan akan tiba di dalam masa di mana semuanya berhenti. All life in that universe disappears. Semua kehidupan dalam alam semesta itu menghilang. Beings go to other realms, other universes. Makhluk-makhluk akan pindah pergi ke alam semesta lain. That stopping last for one asengkaya. Dan berhenti akan bertahan selama satu asengkaya. And then it contracts. Lalu akan the universe contracts for one asengkaya. Dan alam semesta akan mencium selama satu asengkaya. And then it stops for one asengkaya. Dan berhenti selama satu asengkaya. So we're talking about huge expanses of time. Jadi kita membicarakan tentang waktu yang sangat lama sekali. And then it starts expanding again and then uh, life becomes livable in that universe. Dan uh, alam semesta akan mengembang lagi sehingga bisa ditinggal di alam itu. So if you get to just the third jhana. Jadi walaupun Anda hanya masuk di dalam jana ketiga saja. You will be in a very pleasurable realm for 15 asengkayas. Anda akan berada di dalam satu alam yang bertahan selama 15 asengkaya. Now, if you get to the fourth jana, kalau Anda masuk di dalam jana keempat, and you don't get any higher in this lifetime, dan tidak lebih dari uh, jana ini dalam kehidupan sekarang, and you're reborn into the Brahma Loka, Anda akan terlahir di alam Brahma. You will live in that Brahma Loka for 500 Mahakapas. Anda akan hidup di alam itu selama 500 Mahakapa. Now, if you go into the first Arupa Jhana, Lalu kalau Anda masuk di dalam Arupa Jhana pertama, Infinite space with compassion. Yaitu landasan ruang tanpa batas dengan um, karuna atau welas asih. If you don't go any further, kalau anda tidak masuk lebih jauh lagi, and you die from this realm, dan anda meninggal di alam ini, you will be reborn in a form a, a mental realm. Anda akan terlahir di alam pikiran that last for 20,000 mahakapas. Dan itu bertahan selama 20,000 mahakapa. You go to infinite consciousness. Lalu Anda pergi ke dalam kesadaran-kesadaran tanpa batas. You die before you go any further. You're going to be reborn in a Brahma Loka that lasts 40,000 Mahakapas. Lalu anda akan saat meninggal di alam ini akan terlahir di alam Brahma yang bertahan selama empat puluh ribu Mahakapa. You go to the next realm which is nothingness with equanimity. You die from this realm without going further. You'll go to a realm that lasts sixty thousand Mahakapas. Kalau Anda mencapai dalam keadaan landasan ti, tidak ada apa-apa ketiadaan dengan ketenang seimbangan, 
Maka setelah Anda meninggal akan terlahir di alam Brahma yang berlangsung bertahan selama 60.000 mahakapa. If you go to the next realm which is neither perception nor non-perception and die before you attain nibbana, you will be reborn in a realm that lasts 84.000 kapa, mahakapas. Kalau Anda masuk ke dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, maka tanpa masuk lebih dalam lagi, maka Anda akan terlahir di alam drama yang bertahan selama 84.000 mahakapa. Which is really a long, long, long time. Dan itu bertahan untuk waktu yang sangat lama sekali. But it is in a pleasurable realm. Tapi itu adalah alam yang sangat menyenangkan. It is not bad to be reborn in that realm. Dan bukan sesuatu yang jelek untuk lahir di alam seperti itu. Now, if you continue on and you attain nibbana, kalau anda lanjutkan dan mencapai nibbana, and you become a sotapanna, dan anda menjadi seorang sotapanna, you're never going to be reborn less than a human being. Anda tidak akan terlahir kurang dari alam manusia. And you will have at the most seven more lifetimes. Dan anda paling banyak akan terlahir hanya tujuh kali lagi. When you attain this realm, kalau anda mencapai al alam ini, this unconditioned state. Dalam keadaan tanpa kondisi, the Buddha said that you have given up an ocean of suffering. Buddha mengatakan anda sudah melepaskan penderitaan dengan sam satu samudra yang um, penderitaan yang sangat besar. It is a brief uh, experience. Of an unconditioned existence. Itu adalah mengalami keadaan tanpa kondisi. When you experience that, you're going to not break precepts on purpose. Kalau anda mencapai ini, maka anda tidak akan melanggar sila dengan sengaja. It's not that you can't break the precepts. It's just that you know it's not a good thing to do. Bukan berarti anda tidak bisa melanggar sila, tapi anda tahu itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. And if you break a precept, you feel very, very guilty. Dan kalau anda melanggar sila, anda akan merasa sangat bersalah sekali. There are ways to remedy and let go of that guilt. Ada cara untuk melepaskan rasa bersalah itu. And that is to go to the teacher, and he knows how to take care of this. Dan anda boleh pergi ke guru salah satu guru dan tahu bagaimana cara melepaskannya. So you have seven more lifetimes at the most, and from there you will attain attain parinibbana. You will be off of the wheel of suffering. Dan dari sana anda paling banyak terlahir setujuh kali dan akan keluar dari rangkaian samsara. And there is a lot of relief in that. Banyak sekali kelegaan dari sana. So, when we're talking about being able to attain nibbana even after getting into the first jhana. Jadi di sini mengatakan anda bisa mencapai nibbana walaupun masuk di dalam jana pertama. It can happen that you will experience the cessation of perception, feeling, and consciousness. Bisa terjadi anda mengalami berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. And when you come back out of that state, you will feel exceptional relief. Dan kalau keluar dari keadaan itu, anda akan merasakan 
satu rasa lega yang sangat luar biasa besarnya. You will feel a lot of joy. Anda akan merasakan kegembiraan yang sangat besar pula. Your perception of things becomes clearer. Persepsi Anda terhadap banyak hal menjadi begitu jernih. You see and understand how everything works more clearly. Anda mulai melihat bagaimana semuanya bekerja dengan lebih baik, dengan lebih jelas. Now, sometimes I have students that come to me and they say, "Okay, I'm ready to attain nibbana. What do I have to do?" Kadang-kadang ada murid bante yang mengatakan, "Oke, saya siap untuk mencapai nibbana. Apa yang harus saya lakukan?" I'm showing you what to do right now. Bante beritahu apa yang harus dilakukan sekarang ini. Something that my teacher spent a lot of time telling me. Um, di masa lalu ada guru bante yang mengatakan kepada beliau, Nib- patience leads to nibbana. Kesabaran akan membawa menuju nibbana. Don't ask me when it's gonna happen. I am not a fortune teller. Jangan bertanya kepada bante kapan Anda akan mengalaminya. Karena beliau bukanlah seorang peramal. It can happen in any one of these jhanas. Bisa terjadi di salah satu jana ini. I have some students that it has happened in some of the lower jhanas. Dan Bante mengalami murid yang men- mengalaminya dalam jana-jana yang lebih rendah. I have quite a few students that have to go through all of the jhanas to be able to experience this. Dan juga beberapa murid yang mengalami harus melewati semua jana untuk mengalaminya. And it's an interesting thing. Ini adalah satu hal yang menarik that it all depends on you. Semuanya tergantung Anda. And how well you follow the directions in the meditation. Dan seberapa baiknya anda mengikuti petunjuk saat melakukan meditasi. The last retreat I gave on the first interview, somebody had attained nibbana. Di retreat yang baru saja selesai, hari pertama interview seseorang mencapai nibbana. I was very pleasantly surprised. Dan beliau sangat terkejut. But I can't tell you when it's going to happen for you. Bante tidak bisa memberitahu kapan akan terjadi untuk Anda. I can tell when you're getting close. Bante akan beri, beritahu kalau sudah dekat. But I have to depend on you to be accurate with what you're telling me in the interview. Tapi Bante hanya akan tahu kalau Anda dengan tepat memberitahu beliau saat sedang interview. If you don't tell me the right thing, I can't give you the right the right observations. Kalau Anda tidak dengan tepat memberikan informasi kepada Bante, beliau tidak bisa memberitahu observasi yang tepat. Okay, let's go to five. Again, with the stilling of thinking and examining thought, a person enters and abides in the second jhana. Kemudian dengan menenangkan atau berhentinya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, seseorang masuk dan berdiam dalam jana kedua. which has self-confidence and stillness of mind without thinking and examining thought with joy and happiness born uh, born of collectedness yang disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran dengan kegembiraan yang terlahir dari penyatuan pikiran He 
he considers this and understands it thus. Ia memahami dan mengamati demikian. The second jhana is conditioned and volitionally produced. Jhana kedua ini adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak. What does that mean? Condition, Apa yang dimaksud? Conditioned and volitionally produced. Yang dimaksud, apakah yang dimaksud dengan terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak? When you stay on your object of meditation, saat anda tinggal terus bersama objek meditasi anda, you're you're choosing to stay on your object of meditation. Anda memilih untuk tinggal bersama objek meditasi anda. That's why it's volitionally produced. Itulah yang dimaksud dengan terkondisi. And you get into the second jhana when conditions are right for you to get into the second jhana. Dan kalau kondisi tepat, maka anda bisa masuk ke dalam jhana kedua. That's why it's conditioned. Itulah sebabnya mengapa terkondisi. You will progress from one jhana to the next when conditions are right for you to get to that next jhana. Anda akan bisa maju ke jhana berikutnya kalau kondisinya tepat bagi Anda untuk masuk ke dalam jhana tersebut. And that occurs because you're staying with your object of meditation for longer periods of time without distraction. Dan itu bisa terjadi kalau Anda bertahan lebih lama dengan objek meditasi Anda dengan tanpa gangguan. Okay. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent, subject to cessation. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal dan tunduk pada lenyapnya. Now, when you keep following the directions and staying with your object of meditation for longer periods of time, You will naturally let go of one jhana and get into the next jhana. Kalau anda mengikuti petunjuk dengan terus tinggal bersama objek meditasi tanpa gangguan, maka bisa bertahan lebih lama. Maka anda akan masuk ke dalam jhana berikutnya secara alami. Where the conditions are different. Saat kondisinya tepat. This is how you start to begin to feel like. Yeah, I'm starting to understand this, and you can see your progress in the meditation. Dan di sini anda mempunyai keyakinan diri. Ya, saya mulai maju dalam meditasi saya. If he is steady in that, he attains the destruction of the taints. Jika ia kokoh dalam hal itu, maka ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan. But if he does not attain the destruction of the taints. He will be reborn in a pure abode. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya gangguan-gangguan, maka akan terlahir secara spontan di alam murni. Without ever returning from that world. Tanpa pernah kembali ke alam ini. This too is one thing proclaimed by the Blessed One. Ini juga adalah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bhagawa. Wherein, if a monk abides diligent, ardent, and resolute, he attains the supreme security from bondage that he had not attained before. Di mana jika seorang ibu berdiam dengan rajin, tegun, tekun dan teguh, maka ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya. Again, with the fading away of joy, a monk enters upon and abides in the third jhana. Kemudian dengan lenyapnya kegembiraan, seorang miku masuk dan berdiam dalam jhana ketiga. He abides in equanimity, mindful and fully aware, still feeling happiness with the body. 
he enters upon and abides in that third jhana on account of which noble ones announce he has a pleasant abiding who has equanimity and is mindful. Jana ketiga ini adalah dengan ketenang seimbangan, dengan kegembiraan, dan dengan penuh kewaspadaan. He considers this and understands it thus. This, this third jhana is conditioned and volitionally produced. Jana ketiga ini adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent, subject to cessation. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal, tunduk pada lenyapnya. If he is steady in that, he attains the destruction of the taints. Jika ia kokoh dalam hal itu, ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan. But if he does not attain the destruction of the taints, he will be reborn in a pure abode. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya gangguan-gangguan, ia akan muncul secara spontan di alam murni. Without ever returning from that world. Tanpa pernah kembali di alam ini. Now this pure abode that they're talking about is a Brahma Loka where if you're reborn in that realm you will never be reborn as a human being again. And you'll be reborn in this very pleasurable realm where you experience joy and that keeps your body going very nicely. This is called the fine material realm. Okay. This too is one thing proclaimed by the Blessed One, wherein if a person abides diligent, ardent, and resolute, he attains the supreme security from bondage that he had not attained before. Ini juga adalah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bhagawa, di mana jika seseorang berdiam dengan rajin, tekun dan teguh, Ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya. Again, with the abandoning of pleasure and pain, with the previous disappearance of joy and grief, a person enters upon and abides in the fourth jhana. Sekali lagi dengan meninggalkan kenikmatan atau kesenangan dan kesakitan atau penderitaan dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya. Which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity. Tanpa rasa sakit karena ketenang seimbangan. He considers this and understands it thus. This fourth jhana is conditioned and volitionally produced. When you get to the fourth jhana, when you're doing the loving kindness, the feeling moves up into your head. And you no longer have a body. 
So don't go looking for it. Dan jangan mencari badan lagi. If you put your attention on your body, you will feel it. Kalau anda memberikan perhatian kepada badan, anda bisa merasakannya. But if you put your attention on your body, your mind is not on your object of meditation. Tapi kalau anda memperhatikan badan jasmani, pikiran so, anda tidak bersama objek meditasi anda. So you slow down your progress if you're paying attention to your body. Sehingga anda memperlambat kemajuan anda kalau memberikan perhatian kepada badan jasmani. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent, subject to cessation. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal dan tunduk pada lenyapnya. Another thing is when you get to the fourth jhana, I will tell you that you are now an experienced meditator. Dan kalau sudah mencapai jana keempat, Bante akan memberitahu Anda adalah meditator yang sudah berpengalaman. When you get to the fourth jana, you can pick up a lot of suttas and you'll be able to understand them much more easily than you ever have before. Saat Anda masuk di dalam jana keempat, Anda bisa mengambil satu sutta membacanya dan mempunyai pengertian yang berbeda daripada sebelumnya. Why? Mengapa? Because you have the direct experience. Karena Anda mempunyai pengalaman langsung. Because your understanding is starting to grow very, very quickly. Dan karena Anda mempunyai pengertian, Anda bisa berkembang dengan cepat. One of the things I used to tell my students when they first started out was I'm going to make you smarter. Salah satu hal yang seringkali Bante beritahukan saat baru pertama mulai, Bante akan membuat Anda menjadi jauh lebih cerdas. In just a 10-day retreat, you're going to be much smarter than you have ever been before. Hanya dengan retret 10 hari, Anda akan jauh lebih cerdas daripada sebelumnya. Isn't that right? <laughs> and to be honest it's not because of me it's because of the Buddha if he is steady in that he attains to the destruction of the taints But if he does not attain the destruction of the taints, he will be reborn in a pure abode. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya gangguan-gangguan, ia akan terlahir di alam murni. Without ever returning from that world. Tanpa pernah kembali di alam ini. Now, this is the third stage of awakening. Ini adalah faktor pencerahan yang ketiga. Where you're not going to have any lust or hatred arising in your mind. Anda tidak lagi mempunyai nafsu atau kebencian dalam pikiran Anda. It doesn't matter what happens. Tidak menjadi masalah apapun yang terjadi. Your mind is filled with loving kindness. Pikiran Anda akan penuh dengan cinta kasih. Mindfulness. Dengan sakti atau kewaspadaan. And your mind is very collected. Dan pikiran Anda begitu menyatu. Very nice state to be in. Ini adalah keadaan yang sangat menyenangkan. I have a student in America that became an anagami. Bante mempunyai seorang murid yang menjadi anagami di Amerika. He had a three-year-old son. Dan dia mempunyai anak laki-laki berusia tiga tahun. Before he left after the retreat, I told him how truly blessed and lucky that son was. Bante mengatakan betapa beruntungnya anaknya. Imagine living with somebody that never gets mad at you. Bayangkan hidup dengan seseorang yang tidak pernah marah. That doesn't harm you in any way. Tidak akan menyakiti anda dengan cara apapun. That teaches you how to be 
a good person. Dan mengajarkan anda bagaimana menjadi orang yang baik. Nice. Nah, sangat menyenangkan. He told me after he went home, he would sit in meditation every day. Dan diberitahu setiap hari orang ini dulu bermeditasi. And his three-year-old son would sit in his lap. Dan putranya yang berusia tiga tahun akan duduk di pangkuannya. And he started teaching his son loving kindness. Dan dia mulai mengajarkan putranya cinta kasih. He tell him, "Do you feel this nice feeling here?" Dan dikatakan kamu merasakan kebahagiaan yang nyaman di sini. And the three-year-old started radiating loving kindness. Dan putranya yang berusia tiga tahun mulai memancarkan cinta kasih. If my friend would be late getting to the meditation, his son would scold him. Kalau teman bante ini terlambat meditasi, putranya akan memarahi papanya. I love those kind of stories. Bante senang mendengar cerita seperti ini. Okay. This too is one thing proclaimed by the Blessed One, wherein a person abides diligent, ardent, and resolute. He attains the supreme security from bondage that he had not attained before. Ini juga adalah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bagawa, di mana jika seseorang berdiam dengan rajin, tekun, dan teguh. Ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya. Again, a monk abides pervading one quarter with a mind imbued with loving kindness. Kemudian seorang bhikkhu berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Demikian pula arah kedua, demikian pula arah ketiga, demikian pula arah keempat. So above, below, around, and everywhere. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan ke segala tempat. And to all beings as to himself. Dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. He abides pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran cinta kasih, berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat buruk. Does that sound familiar? Apakah itu terasa sangat anda kenali? Something about the six directions? Yaitu enam penjuru. And then all directions at the same time. Dan ke semua alam dalam waktu yang bersamaan. For those that are radiating loving kindness to their spiritual friend, ignore this part for right now. You'll get to it later. Bila ada yang memancarkan cinta kasih kepada teman spiritual, jangan perhatikan instruksi yang ini karena Anda akan mengalaminya nanti. He considers this and understands it thus. This deliverance of mind through loving kindness is conditioned and volitionally produced. Ia mengamati dan memahami demikian. Kebebasan pikiran melalui cinta kasih ini adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent, subject to cessation. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal, tunduk pada lenyapnya. If he is steady in that attainment, he attains the destruction of the taints. Jika ia kokoh dalam hal itu, ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan. But if he does not attain the destruction of the taints, without 
uh, he will be reborn in a pure abode. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya gangguan-gangguan, ia akan muncul di alam murni. Without ever returning from that world. Tanpa pernah kembali di alam ini. This too is one thing proclaimed by the Blessed One, wherein if a person abides diligent, ardent, and resolute, he attains the supreme security from bondage that he had never attained before. Ini juga adalah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bagawa, di mana jika seseorang berdiam dengan rajin, tekun, dan teguh, Ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya. Again, a person abides pervading one quarter with a mind imbued with compassion. Kemudian seseorang berdiam dengan meliputi seperempat bagian dengan pikiran yang penuh dengan belas kasih. Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Demikian pula arah kedua, arah ketiga, dan arah keempat. So above, below, around, and everywhere. Ke arah atas, ke arah bawah, ke sekeliling, dan segala tempat. And to all as to himself. Kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. He abides pervading the all-encompassing world with a mind imbued with compassion. Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran welas asih. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. Berlimpah, gugur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat buruk. He considers this and understands it thus. Ia mengamati dan memahami demikian. This deliverance of mind through compassion is conditioned and volitionally produced. Kebebasan pikiran melalui welas asih ini adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent. Subject to cessation. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal dan tunduk pada lenyapnya. If he is steady in that, he attains the destruction of the taints. Jika ia kokoh dalam hal itu, ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan. But if he does not attain the destruction of the taints, he will be reborn in a pure abode. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya gangguan-gangguan, ia terlahir di alam murni. Without ever returning from that world. Tanpa pernah kembali ke alam ini. This too is one thing proclaimed by the Blessed One. Wherein if a person abides diligent, ardent, and resolute, he attains the supreme security from bondage. That he had not attained before. Ini juga adalah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bagawa, di mana jika seorang seseorang berdiam dengan rajin, tekun dan teguh, ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya. Again, a person abides pervading one quarter with a mind imbued with joy. Kemudian seseorang berdiam dengan meliputi seperempat bagian dengan pikiran yang penuh dengan kegembiraan. Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Demikian pula arah kedua, arah ketiga, dan arah keempat. So above, below, around, and everywhere, and to all as to himself. Ke arah atas, ke bawah, ke sekeliling, dan segala tempat, dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. He abides pervading the all-encompassing world with a mind imbued with joy. 
abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran kegembiraan yang berlimpah, gugur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat buruk. He considers this and understands it thus. Ia mengamati dan memahami demikian. This deliverance of mind through joy is conditioned and volitionally produced. Kebebasan pikiran melalui kegembiraan ini adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent, subject to cessation. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal dan tunduk pada lenyapnya. If he is steady in that, he attains the destruction of the taints. Jika ia kokoh dalam hal itu, ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan. But if he does not attain the destruction of the taints, he will be reborn in the pure abodes. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya gangguan-gangguan, ia akan terlahir di alam murni. Without ever returning from that world. Tanpa pernah kembali di alam ini. This too is one thing proclaimed by the Blessed One, wherein, if a person abides diligent, ardent, and resolute, he attains the supreme security from bondage that he had not attained before. Inilah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bagawa. Di mana jika seseorang berdiam dengan rajin, tekun dan teguh, ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya. Again, a monk abides pervading one quarter with a mind imbued with equanimity. Kemudian seorang bhikkhu berdiam dengan seperempat bagian dengan pikiran yang penuh dengan ketenang seimbangan. Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Demikian pula arah kedua, arah ketiga, dan arah keempat. So above, below, around, and everywhere, and to all as to himself. Seperti ke arah atas, bawah, ke sekeliling, dan ke segala tempat, dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. He abides pervading the all-encompassing world with a mind imbued with equanimity, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. Dengan meliputi seluruh penjuru dunia, dengan pikiran ketenang seimbangan, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. He considers this and understands it thus. Ia mengamati demikian dan memahami demikian. This deliverance of mind through equanimity is conditioned and volitionally produced. Kebebasan pikiran melalui ketenang seimbangan ini adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent, subject to cessation. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal tunduk pada lenyapnya. If he steady in that, he attains the destruction of the taints. Jika ia kokoh dalam hal itu, ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan. But if he does not attain the destructions of the taints, he be reborn in the pure abode. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya gangguan-gangguan, ia akan terlahir di alam murni. Without ever returning from that world. Tanpa pernah kembali ke alam ini. This too is one thing proclaimed by the Blessed One. Wherein a monk abides diligent, ardent, and resolute. Inilah juga satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bagawa, 
di mana jika seorang duku berdiam dengan rajin, tekun dan teguh, he attains the supreme supreme security from bondage that he had not attained before. Ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya. Again, with the complete surmounting of perceptions of gross perceptions of form. Go. Kemudian dengan sepenuhnya melampaui persepsi bentuk dengan lenyapnya persepsi kontak indria. With the disappearance of gross perceptions of sensory impact. Dengan lenyapnya persepsi kontak indria. Aware that space is infinite. Menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas. Now this is where the feeling of loving kindness changes to a feeling of compassion. Di sini di mana perasaan cinta kasih berubah menjadi welas asih atau karuna. And you start to feel expansion in your mind. Anda mulai mengalami pembukaan dalam pikiran Anda in all directions at the same time. Ke semua arah dalam waktu yang bersamaan. This is the state that the Buddha sat in every morning. Dalam keadaan inilah Buddha duduk setiap pagi. A lot of the Mahayana practitioners talk about infinite compassion. Dan banyak sekali kesalahpahaman dari orang Mahayana yang mengatakan welas asih tanpa batas. That's a little mistake. Itu ada kesalahan kecil. It's compassionate, compassion with infinite space. Seharusnya adalah welas asih dalam ruang tanpa batas. And he abides in that base. He considers this and understands it thus. Dan dia merenungkan dan memahami demikian. This attainment of the base of infinite space with compassion is conditioned volitionally produced dan pencapaian landasan ruang tanpa batas dengan welas asih adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak but whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent subject to cessation tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal tunduk pada lenyapnya. If he is steady in that, he attains the destruction of the taints. Jika ia kokoh dalam hal itu, ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan. But if he does not attain the destruction of the taints, he is reborn in the pure abodes. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya gangguan-gangguan, ia terlahir di alam murni. Without ever returning from that world. Tanpa pernah kembali di alam ini. This too is one thing proclaimed by the Blessed One, wherein, if a monk abides diligent, ardent, and resolute, he attains the supreme security from bondage that he had not attained before. Ini juga adalah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bagawa, di mana jika seseorang berdiam dengan rajin, tekun dan teguh, ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya. Again, by completely surmounting the base of infinite space, aware that consciousness is infinite with joy. Kemudian dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas, ia menyadari bahwa kesadaran-kesadaran adalah tanpa batas dengan kegembiraan. He, en- he a, ma- a person enters upon and abides in the base of joy with infinite consciousness. Se- dengan seorang bhikkhu masuk dan berdiam dengan landasan kesadaran tanpa batas bersama dengan He considers this and understands it thus. Ia memahami dan mengamati demikian. 
The attainment of joy with the base of infinite consciousness is conditioned and volitionally produced. Pencapaian landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas ini adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent, subject to cessation. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal tunduk pada lenyapnya. If he is steady in that, he attains the destruction of the taints. Jika ia pokok dalam hal itu, ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan. But if he does not attain the destruction of the taints, he'll be reborn in the pure abode without ever returning from that world. Tetapi jika ia mencapai hancurnya gangguan-gangguan, ia terlahir di alam murni tanpa pernah kembali di alam ini. This too is one thing proclaimed by the Blessed One, wherein a person abides diligent, ardent, and resolute. He attains a supreme security from bondage that he had not attained before. Inilah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bagawa, di mana jika seseorang berdiam dengan rajin, tekun, dan teguh, Ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya. Again, by completely surmounting the base of infinite consciousness, aware that there is nothing with equanimity, a person enters upon and abides in the base of nothingness with equanimity. Kemudian dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak ada apa-apa dengan ketenang seimbangan. Seorang seseorang masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan dengan ketenang seimbangan. He considers this and understands it thus. Ia mengamati dan memahami demikian. This attainment of the base of nothingness with equanimity is conditioned and volitionally produced. Pencapaian landasan ketiadaan dengan ketenang seimbangan ini adalah terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak. But whatever is conditioned and volitionally produced is impermanent, subject to cessation. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal tunduk pada lenyapnya. If he steady in that, he attains the destruction of the taints. Jika ia kokoh dalam hal itu, ia mencapai hancurnya noda-noda. But if he does not attain the destruction of the taints because of that desire for the Dhamma, that delight in the Dhamma, then with the destruction of the five lower fetters, he becomes one due to reappear spontaneously in the pure abodes and there attain final Nibbana without ever returning from that world. Tetapi jika ia tidak mencapai hancurnya noda-noda karena keinginan pada Dhamma itu, Kegembiraan dalam nama itu, maka dengan hancurnya lima belenggu yang lebih rendah, ia menjadi seorang yang muncul secara spontan di alam murni dan di sana akan mencapai nibana akhir tanpa pernah kembali di alam ini. This too is one thing proclaimed by the Blessed One who knows and sees, accomplished and fully awakened, wherein. If a person abides diligent, ardent, and resolute, his unliberated mind comes to be liberated. His undestroyed taints come to be destroyed, and he attains the supreme security from bondage that he had not attained before. Inilah satu hal yang dinyatakan oleh Sang Bagawa yang mengetahui dan melihat 
sempurna dan tercerahkan sempurna Dimana jika seseorang berdiam dengan rajin, tekun dan teguh Maka pikirannya yang belum terbebaskan menjadi terbebaskan Noda-nodanya yang belum dihancurkan menjadi dihancurkan Dan ia mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang belum ia capai sebelumnya When the venerable Nanda had spoken <coughs> Excuse me The householder Dasama said to him Venerable Ananda just as if a man is seeking one entrance to a hidden treasure came all at once upon eleven entrances to hidden treasure Ketika yang mulia Ananda telah selesai berbicara perumah tangga Dasama berkata kepadanya Yang mulia Ananda, bagaikan seseorang yang mencari jalan masuk menuju harta karun dan sampai pada sebelas jalan masuk menuju harta karun itu. So too, while I was seeking one door to the deathless, I have come all at once to hear of eleven doors to the deathless. Demikian pula, selagi aku mencari pintu menuju keabadian, Aku telah dengan seketika mendengarkan sebelas pintu menuju keabadian. Just as if a man had a house with eleven doors, and when that house caught on fire, he could flee to safety by any one of those eleven doors. So I can flee to safety by any one of these eleven doors to the deathless. Bagaikan seseorang yang membangun rumahnya dengan sebelas pintu Dan ketika rumah itu terbakar Ia dapat menyelamatkan diri melalui salah satu dari sebelas pintu itu Demikian pula aku dapat menyelamatkan diri Melalui salah satu dari sebelas pintu menuju keabadian ini Venerable Sir, these sectarians will even seek a teacher's fee for for their teacher. Why shouldn't I make an offering to the Venerable Ananda? Yang mulia, para penganut sekte lain bahkan akan mencari bayaran untuk guru mereka. Mengapa aku tidak memberikan persembahan kepada Yang Mulia Ananda? Then the householder Dasama assembled the Sangha of monks from Pataputta and Vesali, and with his own hands he served and satisfied them with various kinds of good food. Kemudian perumah tangga Dasama mengumpulkan Sangha para bhikkhu dari Pataliputta dan Vesali, dan dengan tangannya sendiri ia melayani mereka dengan berbagai jenis makanan baik. He presented a pair of cloths to each monk and presented a triple robe to the venerable Ananda and he had a dwelling worth 500 built for the venerable Ananda. Ia mempersembahkan sepasang jubah kepada masing-masing bhikkhu dan ia mempersembahkan tiga jubah kepada yang mulia Ananda dan membangun sebuah tempat tinggal bernilai 500 untuk yang mulia Ananda. So, now you know that at any time when your mind is ready, it can experience the cessation of perception, feeling, and consciousness, and you can attain Nibbana. Jadi sekarang Anda paham saat pikiran Anda siap dan mengalami berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran, Anda bisa mencapai nibana. Oke. Okay. Do we have any questions? Yes, I'm ready to ask. Oke. Do you have any questions? Ada pertanyaan? And 
he said, earlier it was said that after being reborn in the Brahma Loka, then the person doesn't come back to this realm. Where does he go? He attains arahatship in that realm. And when he dies, there is no more becoming. Dia mencapai arahat di alam Brahma itu saat meninggal tidak ada lagi terlahir menjadi apapun. So you get to hang out with a lot of other anagamis and arahats in that realm. Dan di saat di alam itu anda bisa uh, berkumpul bersama dengan para anagami dan para arahat. Yeah. I didn't hear what he said. Jelas, how do you know what? A teacher passed away. Oh, how do you know your teacher passed away and born in that loka, loka, in that realm? I don't want to talk about it. Nanti tidak mau bicarakan hal ini. It is true, though. Itu benar. When you become a sotapanna, yes. You can be reborn in a Brahma Loka from, from this realm. No. Seven times does it have to be in the, in the human realm, but no, it can be in a Deva Loka, it can also oh. be in a Brahma Loka. It can be born anywhere, right? Yeah. Tadi ditanyakan, kalau seorang Sotapana terlahir, apakah hanya akan ada di alam manusia? Dikatakan tidak, mungkin aja lahir di alam Dewa atau bahkan di alam Brahma. One of the advantages of being reborn in either the Deva Loka or Brahma Loka is that all you have to do is hear the Dhamma and understand it, and you can attain Nibbana. Then. Salah satu keuntungan terlahir di alam Dewa atau Brahma, anda bisa mendengarkan Dhamma, lalu bisa mencapai Nibbana. Right after the Buddha became the Buddha, and he gave his first discourse to the five monks. His next discourse was to many, many, many devas. Kemudian ceramah dhamma yang berikutnya adalah untuk banyak sekali para dewa. And huge numbers of devas became sotapanna. Dan banyak sekali para dewa menjadi sotapanna. That's one of the reasons he became real popular. Itulah salah satu alasan mengapa beliau menjadi sangat populer. But if you're in the deva loka, you're there because your mind is reasonably pure. Anda terlahir di alam dewa karena pikiran Anda cukup murni. So just hearing the Dhamma can be enough if you truly understand it deeply. Hanya dengan mendengarkan Dhamma saja kalau Anda cukup memahaminya. Oke. Okay. Ya. Yeah. I 
didn't hear much of what he said. <laughs> it's hard to hear because Could you please you, come forward. Come yeah, come come for come forward or talk louder or both. Yeah, that's good. Not including Nibbana. Nibbana, you can get off of the wheel of sansara, so there's impermanence doesn't matter anymore. Jadi tadi ditanyakan uh, apakah ketidakkekalan itu bisa terjadi uh, penting kata Bante kalau sudah keluar dari samsara ketidakkekalan tidak penting lagi. But all of the different realms in samsara, yeah. Tapi ia di dalam alam-alam samsara lainnya. It includes all of the different realms except the six realms of the pure abodes. Itu termasuk di alam-alam lainnya kecuali enam. Alam uh, yang lebih murni. These realms, you will become an arahat and get off the wheel. You won't be reborn again. Karena di alam murni anda tidak akan bisa menjadi arahat tanpa akan terlahir di mana pun juga. All of the other realms, even the ones I was talking about, when when the merit of that good Uh, wholesome mind expands itself, then you'll be reborn in a lower realm. Dan karena itu begitu baiknya di alam-alam uh, Brahma lainnya, karena itu sangat baik kalau itu selesai akan terlahir di alam yang sedikit lebih rendah dari alam itu. And eventually you'll be reborn just like a regular human being, or even in the hell realms, depending on your actions. Dan lama kelamaan akan terlahir menjadi alam manusia atau mungkin neraka tergantung perbuatan anda. So you're not getting off the wheel of samsara even when you go to these really high realms. Juga anda tidak akan keluar dari samsara, walaupun anda pernah mengalami terlahir di alam yang tinggi. And that's why the Buddha wasn't satisfied when he went to his meditation teachers and one of them went to the realm of nothingness, one of them went to the realm of neither perception nor non-perception and he said, that's not Nibbana. We have to, we have to find out how to, how to attain Nibbana and get off of this wheel. Itulah sebabnya mengapa Buddha tidak puas dengan apa yang diajarkan para gurunya, yaitu hanya masuk di dalam alam landasan ketiadaan dan landasan bukan persepsi, pun bukan tanpa persepsi karena tidak keluar dari samsara dari sana. Oke. Okay. Ya. Yeah. Speak. Eleven doors of the deathless. Mm -hmm. Eleven doors of the deathless and the sutta. What other three? Didn't you listen to the Brahma Viharas and the uh, the uh, Arupa Janas? You count. It is eleven. Ada sebelas katakan. One of the things that is particularly interesting is that I had been told for twenty years that. Doing anything with the Brahma Viharas will not attain Nibbana. Selama 20 tahun Bante diberitahu kalau hanya dengan mempraktekkan Brahma Vihara tidak bisa mencapai Nibbana. 
Oh, it'll only take you to the third jhana or fourth jhana. That's what they kept telling me. Karena hanya bisa mencapai jana ketiga atau jana keempat saja. So sub- imagine my surprise when I found out that the Brahma Viharas take you to the Arupa Jhanas. Jadi bayangkan betapa terkejutnya beliau bahwa Rupa Jana bisa membawa ke Arupa Jana dengan melewati Brahma Vihara. And that's why I prefer now to teach it this way because it does lead to Nibbana. Itulah sebabnya mengapa beliau memilih untuk mengajar seperti ini karena bisa membawa menuju Nibbana. With the six R's. With the six R's, of course. Tentunya bersama langkah 6 M. So you all understood everything that I said. Semuanya paham apa yang saya katakan. Sabar ya sis nanti ya. Oh, he asked. Um, he's listening that uh, went through the jhana and can get to nibbana. Does do they skip through the jhanas? No. They get into a jhana if they truly understand the impermanence of it and how it actually does work. Their mind will naturally tend towards the cessation of perception, feeling, and consciousness. Jadi kalau seseorang masuk ke dalam jana tertentu, kemudian pikirannya itu sudah siap, maka dia akan masuk ke dalam berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, lalu mencapai nibbana di jana itu sendiri, nggak lepas. And and from there they will attain nibbana. Dari sana mencapai nibbana. But like I said, I have had not many. I mean, two students that they were doing this meditation, and all of a sudden, the cessation of perception, feeling, and consciousness occurred for them, Dan, and they were in the lower jhanas. Dan ada dua murid bante yang mengalami berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, dan mencapai nibbana. Walaupun mereka ada di jana-jana yang lebih rendah. So it can happen. Itu bisa terjadi. But the likelihood of it happening is not so big. Tapi jarang sekali. And in the Samyut Nikaya, it talks about the experience of Moggallana. Dan di dalam Samyut Nikaya ada dijelaskan pengalaman dari yang mulia Mugalana. And he had to go through all eight jhanas. Dan beliau harus melewati semua delapan jana. Now, he was a very extraordinary meditator. Padahal beliau adalah seorang meditator yang luar biasa. But he still went step by step through all of the jhanas. Tapi beliau tetap harus melewati satu demi satu dari jana tersebut. And the same with Sariputta. Dan sama dengan yang mulia Sariputta. So, I think this is kind of extraordinary person that has this kind of thing happen while they're in the lower jhanas. Ini sesuatu hal yang luar biasa bila seseorang mengalami di dalam jana yang lebih rendah. And in their past lifetimes, they have done a lot of meditation. Dan di kehidupan lampaunya dia sudah melakukan banyak sekali meditasi. Okay. Little little dust in the eyes. Matanya dengan sedikit debu. Okay. Second question, Bante. Hmm. Okay. 
he understand about the six directions and all directions how do you explain about the spiritual friend in the beginning how do i explain it because i found that that is the fastest way for westerners to get to the fourth jhana Um, bagaimana Bante bisa menjelaskan tentang teman spiritual Bante menemukan bahwa itu adalah cara tercepat bagi orang asing untuk masuk ke dalam jana keempat and also there are many people that their mind is not so pure dan juga bila orang dengan pikiran tidak begitu murni so I follow what it says in one of the commentaries In the commentary. Jadi Bante menemukan jawaban dari salah satu komentar. Because it seems to work the best. Karena itu bekerja yang terbaik. Not everything that I that I talk about and teach is only from the suttas. I very selectively use some things from commentary. Tidak semuanya yang diajarkan itu uh, dari suta. Beliau sangat selektif memilih dari kitab komentar. When I see it works and works well. Kalau beliau melihatnya bekerja dengan baik. I practice myself. Dan beliau mempraktekannya sendiri. I think if it works well for me, it's going to work well for everybody. Karena Bante pikir kalau itu bekerja dengan baik untuk beliau, itu akan bekerja dengan untuk semua orang. That's why I do things the way or teach things the way I do. Itulah sebabnya mengapa beliau mengajarkan demikian. Okay. Silakan Sismar. Nah, dengar Sis. I I Nggak still dengar, can't sorry. hear you. Uh-huh. Yes. Right. Uh, not right away. What happens is you go from the Brahma Loka to a Deva Loka. From a Deva Loka, you can be reborn in any place else. No, that that the the merit has been ex, uh, exhausted. Well, maybe I don't know. Tadi ditanyakan sama Sismar, bagaimana kalau seseorang terlahir di alam Brahma, kemudian turun ke alam lebih rendah sampai ke alam. Uh, manusia dan bahkan ke alam-alam rendah Bante bilang iya bisa bisa saja terlahir dari alam Brahma ke alam Dewa kemudian alam rendah tergantung dengan perbuatannya dan apakah mereka masih bisa mengingat pengembangan uh, batinnya kata Bante mungkin tidak bisa karena sudah habis di, uh, sudah habis dari alam-alam Brahma atau alam Dewa itu And that is why it's desirable to attain nibbana, so that won't happen. Itulah sebabnya mengapa betapa pentingnya mencapai nibbana sekarang ini sehingga itu tidak terjadi. Anybody else? Yes, sir. Okay. okay. Come. Maju aja yang mau tanya. Dana, sila, bawana, and panya, the wisdom. Do we have to practice everything to, in order to get to Absolutely. Nibana? Tentunya harus mempraktekkan semuanya. This isn't only about sitting in meditation. This is about life. Ini bukan hanya saat duduk meditasi saja, tapi ini adalah tentang kehidupan. Jadi harus mempraktekkan dana, sila, bawana, dan panya. Silakan sis, dicek. 
Sis nggak nggak jelas sorry boleh tolong majuan. She has the same question like Bro Alex. She noticed that there are 11 doors to the death list. There are four Rupa Jana and then four Arupa Jana. So what about the other three? Let them figure it out. <laughs> That's already... You go through the sutta and you count. Baca suttanya dan hitung. That part. <laughs> <laughs> then pay more attention to the Dhamma talks without thinking about other things. You have to learn how to properly give ear. That means being very attentive to what is being said. Artinya perhatikan baik-baik apa yang dikatakan. Okay. Then there is a question. <coughs> okay. Sure. It said uh, the Buddha saying in Udana Seven Part Two. A s oh, there was a story behind it. Um, Bahia of the bark garment asked the monks, Tell me, good sirs, where is the Lord staying? He who is a noble one, he who is fully awakened Buddha, the Lord has gone into the town to get alms food. So Bahia quickly left the Jeta's grove, went into Sawati, and found the Lord in quest for alms food. He was handsome, good to look upon, with senses calm, tranquil in mind, composed and controlled like a well-trained elephant, Bahia approached the Lord and asked, Sir, teach me the Dhamma so that it will be joy, it will be for my welfare and happiness for a long time. And you have come at the wrong time, Bahia. I am getting my alms food. Right. A second and a third time he asked, so the Lord answered, This is how you must train yourself. When in the scene there is just the scene, in the hurt just the hurt, in the sense just the sense, and in the cognize, just the cognize, then there will not be thereby, and when there is no thereby, there will, no, there will be no therefore, and when there is no therefore, there will be no here, no there, no midway in between. That is the end of suffering. Then and there, because of the concise Dhamma teaching, Bahia's mind was freed from all the defilements. So the question is, he's asking, when it said in the herd, uh, in the scene, there is just the scene, so there is no perception. No, there is perception. Masih ada persepsi, but there is no mental proliferation. There's no mental proliferation. There's, if it's a nice sight, you perceive it as a pleasant sight. If it's an unpleasant sight, you perceive it as unpleasant, but there's nothing after that. Jadi ini tergantung pada uh, kalau melihat sesuatu yang menyenangkan hanya tahu itu menyenangkan tanpa tetap ada persepsi tanpa digandakan oleh pikiran. Jadi melihat seperti apa adanya. And that's what the six R's are all about to catch those kind of things. Itulah sebabnya betapa pentingnya menggunakan langkah 6 M untuk men, men, uh, mendapat pertama saat dia mulai muncul menangkap dia. Okay. Feeling, and then there's perception, and then there is craving. If you don't 6R, you can 6R at contact. And then feeling won't arise, and neither will craving. Kita bisa melakukan langkah 6M uh, di dalam kontak pertama, 
sehingga tidak ada tanha atau nafsu keinginan, tidak ada perasaan, tidak ada nafsu keinginan. But that's getting very subtle. It's not easy to do that. Dan ini menjadi makin halus, tidak mudah untuk melakukannya. Okay. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Bante, silakan. Okay, if somebody practice meditation but cannot get into jhana in this lifetime, was it because in the past uh, lifetimes their delusion was too big, so they cannot condition to get to jhana in this life? Well, if they can't get to jhana in this lifetime, it's because of things that they have done in the past. Kalau dia tidak bisa mencapai jana dalam kehidupan ini karena ada perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan di kehidupan lampau. And they're paying for it in this lifetime too. Dan dibayar dalam kehidupan sekarang. But I have to say, of all the people that I have taught, there's only been two people that I know of that were really trying to get into jana and couldn't do it. Dari semua orang murid Bante yang diajar meditasi, hanya dua orang yang tidak bisa mencapai jana walaupun dia berusaha dengan sangat kuat. And that's in over 3,000 students, so it doesn't happen very often. Dan itu lebih dari 3,000 murid beliau, jadi tidak terjadi dengan cepat dengan uh, sering. Okay. Ada lagi yang mau tanya? Anything else? Yes. Apakah mem apakah memungkinkan di mana? Is it possible that somebody who's sitting in one sitting go through from Sotapana, Sakadagami, Anagami? I've never seen it. Belum pernah ketemu seperti itu. Is it possible? I think so. Apakah mungkin bisa? But it depends on that person and their previous experiences itu tergantung orangnya dan uh, tergantung pengalaman sebelumnya so is it possible in one sitting to experience maga and pala yes Bisa. but it's not very usual tapi tidak biasanya Gak jelas, jarang betul, tapi bisa. Ya. Yang akan dilanggar, dihilangkan. We have three kinds of defilements, the greed, uh, hatred, delusion. Which of these three uh, is going to be let go first? <laughs> greed, hatred, delusion. I like it. I don't like it. I am that. That's another way of saying craving. Jadi, you can't, uh, you can't say one is gonna disappear first. Loba dosa moha. 
ini tidak bisa e, dikatakan mana duluan yang dihapuskan karena kalau loba itu saya suka dosa itu kebencian saya tidak suka kemudian delusinya karena ada saya di sana jadi itu cara lain menjelaskan tanha atau nafsu keinginan oke okay. ada lagi yang mau tanya Anything else? Okay. Apa sih? Anicca, dukkha, anatta. So between the three, anicca, dukkha, anatta, which one is understood first? Yang dipahami mana dulu kan? The least understood is anatta. Yang paling sulit di dipahami adalah anatta. Everybody can see things change. Semua orang bisa melihat perubahan. But they don't necessarily see the unsatisfactoriness of it. Tapi mereka belum tentu mampu melihat ketidakpuasan dari banyak hal. Now. <coughs> You can see one or all of the three characteristics of existence without ever seeing any links of dependent origination. Anda bisa melihat satu di antara tiga tilakana ini tanpa pernah melihat rangkaian patica samupada atau sebab musabab yang bergantungan. But when you see the links of dependent origination, you always see the three characteristics of existence. Tapi kalau melihat rangkaian patica samupada, Anda selalu melihat tilakana atau ketiga hal ini, anicca, dukkha, anatta. I suspect that there is too much emphasis put on anicca, dukkha, anatta and not enough emphasis on seeing how this process actually works. Bante mencurigai banyak orang yang menekankan terlalu banyak tentang anicca, duka, anatta tanpa melihat bagaimana proses ini bekerja. So you can see, you can see impermanence on a very surface level. Anda bisa melihat uh, impermanence, uh, ke ketidak anicca ini dalam um, level yang di permukaan saja. But when you're starting to look at the links of dependent origination, you're looking very deeply. Tapi saat anda melihat rangkaian patica samupada, anda melihat dengan sangat dalam. Because these links come up and go away very, very quickly. Karena rangkaian-rangkaian ini munculnya munculnya dengan sangat cepat. And that you begin to understand how this process actually works when you see it that way. Dan anda bisa mulai memahami bagaimana proses ini bekerja kalau anda bisa mengamatinya dengan baik. So, people that are practicing straight vipassana and they're talking about anicca dukkha not all the time, they're just barely scratching the surface. Jadi orang yang mempraktekkan hanya vipassana saja, mereka hanya melihat di permukaan. When you start seeing the links of dependent origination and you see how truly impermanent everything is and how everything is impersonal. Tapi kalau Anda mulai melihat rangkaian patica samupada ini muncul lenyap, Anda akan melihat semuanya ini adalah tanpa diri. You really begin to understand what the Buddha is trying to show us. Anda benar-benar mulai mengerti apa yang Buddha coba jelaskan. Now we'll start getting into the links of dependent origination, not tomorrow, but the day after.
Kita akan mulai membahas Pati Casamu Pada bukan besok tapi lusa. Oke. Okay. Anything else? Ada lagi? Let's share some merit then. Mari kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free and the fierce truck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty powers share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.